You are watching Tutor Midge. Our lesson for today is under MELC, Most Essential Learning Competency Code, MAPAL-1A-B-1. Factors completely different types of polynomials. Polynomials with common monomial factor, difference of two squares, sum and difference of two cubes, perfect square trinomials, and general trinomials. Talakayan naman natin ngayon ang factoring quadratic trinomials. Meron tayong tinatawag na general term. Ito yung ax square plus bx plus c where a equals 1. So, ang ax square, ito yung ating first term. Ang bx, ito yung ating middle term. At yung positive c, ito yung ating last term. Simulan natin. Ax square plus bx plus c, ito ay equal to quantity x plus a factor of c times quantity x plus another factor of c. Tingnan maigi, pag positive ang c, ibig sabihin pareho ang magiging sign ng factors ng c. So saan natin titignan ang sign na yon? Ibabasin natin ito sa ating middle term. Ito yung positive. Kaya meron tayong factors na x plus a factor of c times x plus another factor of c. ax square minus bx plus c equals x minus a factor of c times x minus another factor of c. Positive ulit ang ating C dito, ibig sabihin pareho ang magiging sign ng ating factors of C. So, ito ay nakabase sa sign ng ating middle term, which is now negative. Kaya meron silang parehong negative factors. AX square plus BX minus C equals X plus a factor of C times X minus a fact, another factor of C. So dito, negative ang C. Ibig sabihin, unlike signs ang factor ng C. So anong gamit ng ating middle term na sign? Ito yung dadalhin ng mas malaking factor ng C regardless of its sign. So, pag positive ito, ibig sabihin kung ano yung mas malaking factor na makukuha natin, yun ang ilalagay natin doon sa tabi ng positive factor. ax square minus bx minus c equals x minus a factor of c times x plus another factor of C. Dito, negative ulit ang C, kaya magkaiba ang ating magiging sign of factors of C. So, alin sa mga factors ng C ang magdadala ng sign sa gitna? Yun ay yung mas, malaki, mas malaking number. So, dapat, regardless of the sign, yung mas malaki doon, yun ang magdadala ng negative sign. So, tandaan, the sum of the factors of C must be equal to B. Then, apply the rules in adding integers to identify which of the factors bear the sign of B. Para mas maunawaan, gawa tayo ng example. X square plus 10x plus 24. Take note, may kinalaman ang mga sign ng ating terms. So, ang huling term natin dito ay positive at ang middle term natin dito ay positive. So, anong mangyayari? I-factor out muna natin ang x square. So, alam naman natin na ang x square ay galing sa x times x. So, ilagay na natin ito sa ating factors. I-factor naman natin ngayon ang ating 
24. So, ano ba yung mga posibleng factors ng 24? Meron tayong 24 and 1. Meron din tayong positive 12 and positive 2. Positive 8 and positive 3. And then, positive 6 and positive 4. So, remember, the sum of the factors of C must be equal to B. Apply the rules in adding integers to identify which of the factors bear the sign of B. So, i-add up natin. 24 plus 1 equals 25. Positive 12 plus positive 2 equals positive 14. Positive 8 plus positive 3 equals positive 11. Positive 6 plus positive 4 equals positive 10. So, ibig sabihin, ang una, cancelled na. Pangalawa, cancelled na rin. Pangatlo, cancelled na rin. At yung pangapat, yun yung tama dahil equal to 10 siya. Ang tar tinatarget natin na sagot dapat ay positive 10 dahil yun ang nasa gitnang term. So, pwede na natin ilagay ang positive 6 at positive 4 bilang factors of 24. Ibig sabihin, ang x squared plus 10x plus 24 ay equal to factors x plus 6 times x plus 4. Example number 2. Paano naman kung meron tayong x squared minus 10x plus 24? Kung mapapansin ninyo, hindi ko na pinalitan ang ating term maliban sa gitnang sign natin para mas madaling intindihin. So ngayon, una, kunin muna natin ang factors ng ating x squared, which is x and x. Tapos, ilagay na natin, kunin ang factors ng 24. Ngayon, kung mapapansin positive ang ating 24, ibig sabihin, pareho ang magiging factors natin. Pareho yung magiging sign ng factors ng 24. Na nakabase sa gitnang sign. At ang sign natin sa gitna ay negative, kaya ang factors na dapat nating hanapin ay parehong negative. Una, negative 24 at negative 1. Negative 12 at negative 2 negative 8 at negative 3, at negative 6 at negative 4. So, take note, kunin natin ang sum ng mga factors. Tingnan natin kung alin dito sa mga factors na to ang makukuha yung nasa gitnang term, which is negative 10. Negative 24 plus negative 1 equals negative 25. Negative 12 plus negative 2 equals negative 14. Negative 8 plus negative 3 equals negative 11. At negative 6 plus negative 4 equals negative 10. So, cancel na natin yung una. Ganun din yung pangalawa. At ganun din yung pangatlo. Pero ang pangapat, ito yung kukunin natin dahil nakuha natin yung middle term na negative 10 o yung numerical coefficient ng ating middle term na negative 10. So, pwede na nating ilagay ang mga factors ng 24 na negative 6 at negative 4. Ibig sabihin, x square minus 10x plus 24 equals x minus 6 times x minus 4. Naintindihan ba? Example number 3. Meron tayong x squared plus 5x minus 14. Ngayon, negative ang ating last term. So, the same process, unahin natin kunin ang factors ng x squared, which is x and x. So, ilagay na natin. Ngayon naman, kunin na natin ang factors ng last term, which is negative 14. Take note, negative Ang ating last term, so ibig sabihin, one is positive factor, another factor will be negative. So magkaiba ang magiging sign ng ating factors. So tingnan natin kung ano ba ang mga pwedeng factors ng 
negative 14. So, meron tayong positive 14 and negative 1. Negative 14 and positive 1. Negative 7 and positive 2. Positive 7 and negative 2. So, paalala, the sum of the factors of C must be equal to B. Then, apply natin yung rules of adding integers. So, take note, when adding unlike terms, you have to subtract the numbers and then carry the sign of the bigger number. So, i-add na natin. Positive 14 plus negative 1 equals positive 13. Negative 14 plus positive 1 is negative 13. Negative 7 plus positive 2 is negative 5. Positive 7 plus negative 2 is positive 5. So, nakita nyo na ba kung alin sa kanila ang pwede? Ibig sabihin, ang una, hindi pwede. Ang palawa, hindi pwede. Ang pangatlo, hindi rin pwede. Ang pangapat, ay pwede. Dahil, positive 5 ang kanyang sum at ang numerical coefficient ng ating middle term ay positive 5. So, pwede na nating ilagay ang positive 7 at negative 2. Sa ating factors, ibig sabihin, x squared plus 5x minus 14 equals x plus 7 times x minus 2. Naintindihan ba? Subukan natin ang yung pagkatuto. Try answering this. x squared minus 14x plus 33. At x squared plus 9x minus 52. Okay? Timer starts now. Ang mga sagot, x minus 11 times x minus 3 at x plus 13 times x minus 4. Nakuha nyo ba? Hanggang sa muli. Like and subscribe. Tutor Meds. Happy learning!